Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês aqui novamente aqui a minha reflexão hoje. Hashtag ER, hashtag 100. 100, número 100. Então vale uma reflexão legal, porque eu, Umbanda. E eu convido a todos vocês a fazerem essa reflexão também. Porque eu, Umbanda. Por que você está na Umbanda? Ah, você pode responder assim, né? Bom, primeiro, quero mandar aqui um grande abraço para todos vocês, para o Alisson Tonés, o Alisson Tonazzi. Ele está falando lá, hashtag chamo, chamo Tonazzi e chamo Menos para gravar com você. Pode vir gravar, pode vir gravar comigo, não tem problema não. Vou adorar gravar com vocês. Aliás, quem quiser gravar comigo é só marcar, aparecer na minha casa. A gente grava, vai lá no terreiro, a gente grava. Vamos gravar um meu fundamento, um ER, um momento umbanda, ponto cantado, o que vocês quiserem. Nós estamos chegando nos 30 mil inscritos. E quando chegar nos 30 mil inscritos, nós vamos fazer a grande live. E por falar em grande live, hashtag 600 me fundamenta. Vou gravar com o Beto Ângelo. O, o porquê do número 7 na umbanda, o cabalístico número 7. Voltando, por que eu umbanda? É um, na realidade, isso é uma pergunta que todo mundo deveria fazer e escrever no seu caderno. Escrever assim, por que estou na Umbanda? A minha história na Umbanda ela é assim. Eu nasci na Umbanda e a minha herança uh, é, religiosa é umbandista. Então a minha família é umbandista e eu acabei me tornando umbandista. Seria essa a resposta? Não, não seria. Porque eu fui, eu fui, não sou, mas uma pessoa extremamente questionadora, sou uma pessoa extremamente curiosa e extremamente estudiosa da religião. E quando chegou a alguns momentos da minha vida que houve diversos questionamentos, que eu fui buscar conhecimento, eu descobri que o maior conhecimento que tem é a escola da vida, é a escola de dentro da religião, vivenciar a religião. E como vivenciar a religião? Fazendo, sendo parte integrante de uma corrente, aprendendo a, conviv a conviver em grupo, respeitando as diferenças, respeitando as diversidades é, culturais, sociais, econômicas, dentro de um terreno. Inclusive diferenças raciais, né? Porque a Umbanda, para mim, ela combate tudo isso. Diferença econômica, diferença racial diversos diferentes. E você aprende a ser uma pessoa melhor convivendo com essas pessoas. Isso é o que? A parte material, a parte humana. E a parte espiritual? Eu aprendi que na Umbanda, através do contato com os guias espirituais, eles foram me moldando. E a cada dia que passa, me tornando uma pessoa melhor. Eu ainda tenho que aprender muito, gente. Eu ainda sou um tranca, ainda sou... Eu ainda sou um homem cheio de defeitos. Acredito que como todo ser humano é cheio de defeitos. Mas, no entanto, eu procuro todos os dias ser uma pessoa melhor. Outro dia eu conversei com uma pessoa uh, falando que eu tinha entrado de preceito 90 dias porque a entidade tinha pedido 90 dias de, de, de preceitos. E a pessoa achou um absurdo isso. 90 dias é um absurdo. Não, não pode. Onde já se viu o guia pedir isso, achou ruim. E eu, me, e eu fiz a seguinte pergunta. O guia faz tanto por você, se o guia está pedindo, você não pode fazer por ele? E naqueles 90 dias que eu fiz de preceito, as pessoas podem ter pensado assim, nossa, coitado do Paulo. Não, foi bom para mim. Porque eu aprendi... Na realidade, o guia não estava pedindo para ele. Estava pedindo para mim mesmo. Para eu, eu poder aprender naqueles 90 dias, a ser uma pessoa melhor. Porque o guia não precisa de preceito. Quem precisa é a gente. Então, se eu falar para vocês por que eu, Umbanda, no, no eu refletir no número 100, eu falo para vocês porque a Umbanda me completa em todos os sentidos. Ela me torna uma pessoa melhor, me ajuda a conviver em grupo, me faz... Entender melhor as pessoas e a compreender melhor a dor das pessoas. Me tornam um ser a cada dia que passa buscando a sua melhora interior. E não só buscando o que eu quero. Não só o que eu quero. 
Isso para mim é Umbanda e é muito mais. A Umbanda está muito além de incorporar só. Está muito além. A Umbanda tem que tornar todos os seus praticantes pessoas prontas para poder fazer a passagem e encontrar com os guias espirituais. E não um médium pensar que ele é incorporante, ele já é super poderoso e que ele é capaz de fazer milagres, porque quem faz milagre é Deus. Eu aprendi isso com os guias que trabalham comigo. Quem faz o milagre é Deus, não sou eu. Eu sou um mero instrumento. Eu apenas identifico o problema, oriento a pessoa, a pessoa melhora e quem faz o milagre é Deus. Isso para mim é ser um banda, porque um banda isso é ser religioso. E poderíamos ir muito mais além. Podemos falar o dia a dia do médio, o dia a dia mediúnico, sobre educação mediúnica, sobre educação com os guias espirituais. E não tratar os seus guias espirituais como posse, como seu, ou como empregados seus. E sim tratá-los como realmente guias, mentores, que te guiam o tempo todo para uma evolução espiritual. Assim como deve, deve ser, acredito que deve ser no catolicismo, no protestantismo, no budismo, que o importante é a mudança do ser interno e não a mudança material. E infelizmente a gente vê muito isso na Umbanda. Até no protestantismo, ou em outras religiões, eu não sei. O, o mais importante é a mudança do estado econômico e não do estado espiritual. Por que eu, Umbanda? Eu, Paulo Ludogero, respondo. Porque a Umbanda me ajuda a evoluir, a, a evoluir como pessoa, a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a entender melhor as dificuldades. E olha que eu já fui muito criticado. Eu já cheguei a apontar erros para as pessoas. Falar assim, olha, você está errando aqui, assim, 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 assim. E a, pessoa, e a pessoa se estrepar no meio do caminho e falar que eu era o culpado. Ah, você que é o culpado. Mas por que eu? Eu te avisei. Ah, mas se você não tivesse falado nada, não ia acontecer. Olha só que absurdo. Eu... Mas é que tá. Eu escutei uma frase há muitos anos atrás do meu avô, que ele falava assim, aquele que se atreve a praticar a caridade e a praticar a Umbanda, tem que estar preparado para suportar a ingratidão. Como, disse, como fez o Mestre Jesus, que levou um tapa na face e deu a outra face, um bandista é assim. Ele dá a face, leva um tapa e oferece a outra face. Não no, não no apanhar mesmo, mas assim, no dia a dia. A gente trabalha, trabalha para uma pessoa, a pessoa te estrepa, se estrepa todo, fala mal de você e quando ela volta, ela volta pedindo para você e você vai lá e trabalha para a pessoa novamente. Isso é ser um banda. Isso é ter um banda no coração. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Curte esse vídeo, me ajuda a chegar nos 30 mil inscritos para nós podermos fazer a grande live. Eu preciso arrumar meu computador, que meu computador queimou de novo. Conhece algum técnico de computador aí, galera? Beijo no coração, abraço!